Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Belakangan sedang tersebar bocoran New Hero AOV yang gambarnya itu seperti ini. Sebenarnya udah banyak yang minta untuk bahas tentang bocoran ini, cuman gue masih kekurangan informasi dan kalau gue bahas pun malah jadi percuma. Itu juga nggak ada informasi apapun. Tapi sekarang gue udah dapat informasi yang cukup menarik tentang desain Hero Darcy ini dan juga bocoran tentang skill skillnya. Oke, okay, ini dia bocoran dari Hero Darcy. Dari sini bisa kita lihat beberapa potongan-potongan desain Hero Darcy. Dari bajunya sih kayak superhero gitu ya, yang apa sih baju yang menyatu dari baju ke bawah, yang kayak pakaian renang gitu. Kemudian juga ada banyak aksen-aksen biru yang menggambarkan tema futuristik atau hologram-hologram gitulah. Di sebelah kiri atas ini kayaknya aksesoris belakang Darcy yang terlihat seperti aksesoris belakangnya Murat Astra Walker yang kayak gini. Jadi kayak hologram transparan gitulah. Nah yang paling menarik adalah box ini yang terlihat seperti kubus atau balok hologram. Mungkin dari sini kalian sudah bisa menebak seperti apa skill dari Darcy ini. Oke okay, sudah dulu tentang desainnya, sekarang kita bahas tentang seperti apa sih skill dari Darcy ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini, karena kedepannya gue bakal bahas lebih banyak lagi tentang bocoran-bocoran AOV, tips, dan lain-lain. Mungkin banyak yang berpikir kalau Darcy ini skillnya akan mirip dengan Hero Nuah dari game King of Glory. Kalau kalian lihat video gue yang dulu, disitu gue bahas Nuah yang skillnya bisa teleport kemana aja. Jangkauannya itu bisa dibilang luas banget. Dan juga si Nuah ini memiliki skill yang bisa memanggil kubus atau balok hologram yang mirip dengan uh, yang tadi pas gue kasih desainnya. Tapi ternyata berbeda. Dari bocoran skill yang gue dapet, uh, yang masih bahasa Taiwan, hasil translate itu kurang jelas. Gue udah nyoba cara translate yang kalian sarankan, yaitu translate dulu ke bahasa Inggris atau segala macam kayak gitu. Tapi ternyata hasil translate itu tetap hancur. Tapi setelah uh, gue baca-baca lagi dan akhirnya gue udah uh, coba mengambil kesimpulan dan kira-kira seperti inilah skillnya. Skill pasif. Info skill pasifnya ini belum ada sama sekali karena memang uh, masih belum ada teksnya. Jadi tulisannya itu masih kayak F 9 B F F kayak gitu. Skill satu. Katanya dia memasuki bidang dimensi selama 2 detik dan dia tidak bisa ditarget. Mungkin ini mirip-mirip sama endure kali ya, atau mungkin menghilang. Kemudian memperkuat serangan berikutnya dan memberikan efek pengurangan movement speed. Dan yang gue bingung adalah, katanya di basic attack selanjutnya akan membatalkan efek status jalan. Nah itu gue ngerti. Kemudian, jika menggunakan skill ini untuk kedua kalinya dalam 10 detik, akan mengkonsumsi tambahan 30% dari kesehatan maksimum. Mungkin ketika skill ini diaktifkan, kita nggak akan bisa ditarget, entah itu menghilang, atau sekedar nggak bisa ditarget. Atau seperti ultinya Maria kali ya. Kemudian juga memperkuat basic attack dan memberikan pengurangan movement speed kepada musuh. Kemudian juga menggunakan skill ini untuk kedua kalinya dalam 10 detik, akan mengkonsumsi 30% dari max HP. Gua nggak tahu maksudnya apa, apakah akan menggunakan 30% HP dari Darcy, atau tambahan damage kepada musuh. Oke, okay, gue juga nggak paham. Kira-kira seperti itulah. Sekarang skill 2. Dia memanggil partikel dimensional dan memberikan magic damage. Ya mungkin ini kayak skill satunya di Aochan kali ya. Skill satu bukan sih yang cuman ngasih efek slow ke musuh. Nah cuman bedanya ini memberikan magic damage doang. Gak ada slownya. Skill 3. Memanggil dimensional array. Gue gak tahu juga maksudnya apa dimensional array ini. Mungkin box yang tadi kali ya. Box yang atau kubus transparan tadi yang kayak hologram. Memberikan damage kepada musuh Dan setelah 3 detik akan mengembalikan musuh ke box yang tadi Jadi mungkin misalnya Skill 3 kalian kena musuh Nanti musuhnya tetap bisa jalan kemana-mana Tapi setelah 3 detik Musuhnya akan kembali ke box yang tadi 6 detik setelah box tadi disumon Kita bisa menekan lagi tombol skill 3 Dan kita akan diteleport ke tempat box yang tadi Kemudian akan ada efek ledakan Dan memberikan magic damage jadi setelah kalian menggunakan skill 3, kemudian 6 detik setelahnya kalian bisa menekan tombol skill 3 sekali lagi. Dan hero kalian akan diteleport ke tempat box tersebut, yang kemudian akan muncul ledakan dan memberikan magic damage. Cukup menarik sih sebenarnya. Oh, jadi mungkin setelah kalian menggunakan skill 3, apakah bis kita bisa teleport? Kalau seandainya kita bisa teleport, berarti kita bisa kembali ke tempat box tadi dalam waktu cepat. Hmm, mantap jiwa aja. Jadi kalau seandainya HP kalian sedikit atau mungkin mananya tinggal sedikit, kalian tinggal gunakan skill 3, teleport, dan balik lagi menggunakan skill 3. Karena penggunaan skill 3 yang kedua kalinya itu butuh waktu 6 detik dulu. Kalau nggak salah teleport itu butuh berapa detik sih? 
3 detik kah? Atau 4 detik? Pokoknya nggak nyampe 5 detik lah. Oke, okay, kira-kira begitulah skill Darcy. Gimana menurut kalian? Apakah skillnya terlihat menarik? Ya, walaupun masih kurang jelas sih. Like video ini jika kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa subscribe karena kedepannya gue bakal bahas tentang bocoran-bocoran hero AOV, bocoran skin, tips dan trik, dan masih banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.